नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत फायलम पोरीफेरा फायलम पोरीफेरा दिज ॲनिमल्स आर विथ सिम्पलेस्ट बॉडी प्लॅन अँड आर कॉल्ड ॲज स्पॉन्जेस आता या ॲनि ॲनिमल्सला स्पॉन्जेस का म्हणतात तर दे बेअर न्यूमरस पोर्स ऑन देअर बॉडी त्यांच्या बॉडीवरती खूप छिद्र असतात आणि त्यामुळे त्यांना आपण स्पॉन्जेस म्हणतो जसं की स्पॉन्जवरती खूप छिद्र असतात तर त्याचप्रमाणे या ऑर्गॅनिझम्सच्या या ॲनिमल्सच्या बॉडीवरती पण खूप छिद्र असतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना स्पॉन्जेस म्हणतात दो स्पोर्स आर कॉल्ड ॲज ऑस्टिया अँड ऑस्क्युला आणि त्या पोर्सलाच म्हणजे त्या छिद्रांनाच ऑस्टिया किंवा ऑस्क्युला असं म्हणतात ऑस्टिया वेगळे असतात ऑस्क्युला वेगळे असतात ओके मग काही पोर्स जे असतात तर ते ऑस्टिया असतात म्हणजे या ठिकाणी आपण डायग्राममध्ये बघू शकतो की जे पोर्स इथे आहेत या सरफेसवरती आहेत तर ते त्यांना आपण ऑस्टिया म्हणतो आणि जे या ठिकाणी वरती आहेत तर ते आहेत ऑस्क्युला जास्त असतील तर ऑस्क्युलम ओके त्याच्यानंतर दीज आर एक्वेटिक ॲनिमल्स हे ॲनिमल्स एक्वेटिक आहेत जलचर आहेत पाण्यामध्ये राहतात मोस्ट ऑफ डेम आर मरीन काही जे आहे तर ते सा खाऱ्या पाण्यामध्ये राहणारे आहेत तर मो फ्यू ऑफ डेम आर फ्रेश वॉटर ड्वेलर्स तर काही फ्रेश वॉटरमध्ये राहणारे पण आहेत मोस्ट ऑफ द ॲनिमल्स हॅव असिमेट्रिकल बॉडी आता असिमेट्रिकल म्हणजे काय ते आपण पाहिलेलं आहे की ज्याच्या बॉडीचे टू पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स होत नाहीत अशांना आपण असिमेट्रिकल म्हणतो ओके सो यांच्या बॉडीचे टू इक्वल पार्ट्स होत नाहीत त्याच्यानंतर फोर्थ वन आहे दीज ॲनिमल्स हॅव स्पेशल स्टा स्पेशल टाईप ऑफ सेल्स कॉल्ड ॲज कोलार सेल्स तर या ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये स्पेशल टाईपचे सेल्स असतात ज्याला आपण कोलार सेल्स असं म्हणतो हे पण आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये त्याच्यानंतर पुढे आहे दीज ॲनिमल्स आर ऑलवेज अटॅच टू सबस्टेटम हेन्स डू नॉट शो लोकोमोशन हे ॲनिमल्स नेहमी सबस्टेटमला अटॅच असतात आणि ते कुठल्याही प्रकारचं लोकोमोशन किंवा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाण्याची हालचाल नाही दाखवत हेन्स दे आर रेफर्ड ॲज सेडेंटरी ॲनिमल्स आणि त्याच्यामुळे त्यांना आपण सेडेंटरी ॲनिमल्स असं म्हणतो कारण ते जास्त म्हणजे ते हालचाल नाही करत एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर ते असं ते जाऊ नाही शकत देअर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्युलस और स्पॉन्जिन फायबर्स त्यांची जी स्पॉन्जी बॉडी आहे तर ती सपोर्ट त्याला सपोर्ट आहे कशामुळे सपोर्ट कशाचा सपोर्ट आहे तर स्पिक्युलस किंवा स्पॉन्जियन फायबर्स स्पिक्युलर्स आर मेड अप ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट और सिलिका तर त्यांच्या बॉडीला सपोर्ट देणारे जे स्पिक्युलस आहेत तर ते तर ते कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा सिलिकापासून बनलेले असतात सेवन्थ पॉईंट आहे दीज ॲनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स टेकन इन देअर बॉडी अलॉंग विथ वॉटर हे ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत तर ते पाण्यामधल्याच स्मॉल ऑर्गॅनिझम्सवरती फीड करतात म्हणजे ते तेच त्यांचं अन्न आहे आणि ते वॉटरच्या म्हणजे वॉटरसोबतच ते त्या ऑर्गॅनिझम्सला शोषून घेतात हे जे ऑस्टिया आहे तर ते त्या ऑर्गॅनिझमला आणि वॉटरला आतमध्ये घेतात ओके इथे इथे अशा प्रकारे ते आतमध्ये घेतात त्याच्यानंतर पुढे वॉटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया अँड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्युला वॉटर ऑस्टियाच्या मदतीने आतमध्ये घेतलं जातं आणि अशा प्रकारे म्हणजे इथून वॉटर आतमध्ये घेतल्यानंतर ते इथून असं बाहेर टा पण टाकलं जातं ऑस्क्युलाच्या मदतीने ऑस्टियाच्या मदतीने आतमध्ये घेतलं जातं अन्न म्हणजे त्यांचे जे काही स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स ते खात असतील तर ते पाण्यासोबतच त्या आतमध्ये घेतात ॲब्झॉर्ब करतात आणि मग जे पाणी त्यांना बाहेर टाकायचं असेल तर ते इथून टाकतात ओके आहे लास्ट पॉईंट दीज ॲनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग हे ॲनिमल्स बडिंग मेथडने रिप्रोड्यूस करतात अँड असेक्शुअल मेथड ऑर बाय सेक्शुअल मेथड असेक्शुअली किंवा सेक्शुअली मेथडनी ते बडिंगने रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन करत असतात बिसाईड्स दे हॅव गुड ॲबिलिटी ऑफ रिजनरेशन त्याचबरोबर रिजनरेट करण्याची गुड ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये असते एक्झाम्पल्स आहेत सायकॉन जे या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते त्याच्यानंतर आहे यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज आहे ज्याबद्दल इथे मोअर इन्फॉर्मेशन आहे ते आपण बघूया बाथ स्पंज अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता किंवा याचे मोर इमॅजेस तुम्ही गुगलवर जाऊन सर्च करून पाहू शकता धिस इज ब्लॅक कलर्ड अँड समवॉट राऊंड शेप्ड ॲनिमल हे ब्लॅक कलरचं आहे आणि त्याचा शेप राऊंड असतो इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फायबर्स ऑफ अ प्रोटीन स्पॉन्जिन अँड ड्यू टू धिस दे हॅव गुड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये गुड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे ते चांगल्या प्रकारे वॉटर धरून ठेवू शकतात ज्याप्रमाणे आपण आपण स्पंज पाहतो स्पंजमध्ये खूप जास्त वॉटर ते धरून ठेवू शकतात तर त्याचप्रमाणे हे पण एक प्रकारचं स्पंजच आहे ह्याच्यामध्ये पण खूप वॉटर 
राहू शकतो वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ह्याची खूप चांगली आहे इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्युरिंग ओल्ड डेज आता ज्याप्रमाणे आपण लुफा माहिती असेल तुम्हाला आपण बाथिंगसाठी लुफा वापरतो तर त्याचप्रमाणे आधीच्या काळामध्ये पूर्वीच्या काळामध्ये बाथिंगसाठी याचा वापर केला जायचा कारण याच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी खूप चांगली आहे त्याचबरोबर बिसाईड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पिलोज अँड कुशन्स त्याचबरोबर पिलोज बनवण्यासाठी उषा वगैरे बनवण्यासाठी हे वापरलं जायचं त्याच्यानंतर दिज वर ऑल्सो यूज ॲज वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टाम्प्स अँड काउटिंग द करेन्सी नोट आता आपण नोटा मोजण्यासाठी पैसे मोजण्यासाठी स्पंज वापरतो तर आधीच्या काळामध्ये याचा पण वापर नोटा मोजण्यासाठी वगैरे केला जायचा त्याचबरोबर पोस्टल स्टॅम्प चिटकवण्यासाठी वगैरे पण याचा वापर केला जायचा कारण याच्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाणी होल्ड करून ठेवलं जातं म्हणून आणि त्याच्यानंतर पुढे आपण पाहतो आहे पुढे आहे अजून एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये आहे हयालोनिमा आणि त्याच्यानंतर आहे युप्लेक्टेला तर अशा प्रकारचे हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत सो आय होप की तुम्हाला फायलम पोरीफेरा समजला असेल सो फ्रेंड्स जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल टॉपिक समजला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून सांगा थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ बाय